നമസ്കാരം പതിനൊന്നാം ദിവസവും ഗാസയിൽ തീ മഴ പെയ്യുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മരണം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കടന്നു അൽ അഹ്ലി ആശുപത്രിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ മരണം അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലാണ് ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദിന്റെ റോക്കറ്റ് ലക്ഷ്യം തെറ്റി ആശുപത്രിയിൽ പതിച്ചതാണെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ ആരോപണം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഇസ്രയേൽ ഭാഷ്യം ശരിവെക്കുന്നു ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ഹീനമായ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യമാണ് ഇതെന്നാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ നിലപാട് ജോ ബൈഡൻ ടെലവിവിൽ ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹുവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു സമാധാനം അകലെയോ കൂട്ടക്കുരുതി എത്ര നാൾ തുടരും ഇസ്രയേൽ യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യം നടത്തുന്നു ആശുപത്രി ആക്രമണത്തിന്റെ വസ്തുത എന്ത് ഈ ചർച്ചയിൽ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ എം ഇ എസ് ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ശങ്കുട്ടി താസ് ബി ജെ പി ഡോക്ടർ മോഹൻ പുള്ള മുൻ ബ്രിഗേഡിയർ എന്നിവരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചർച്ച ചർച്ച ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യം ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് പ്രശ്ന പരിഹാരം എത്ര അകലെയാണ് ജോ ബൈഡൻ നേരിട്ട് ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹുവിനെ കാണുന്നു അവർ സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷേ അറബ് നേതാക്കളുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ജോ ബൈഡൻ സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും ഇസ്രയേൽ പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിസാൻ നിലപാട് എടുത്തുകൊണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അഭിലാഷ് പ്രശ്നം ഒരു മരീചികയായി പ്രശ്ന പരിഹാരം ഒരു മരീചികയായി തുടരാനാണ് സാധ്യത കാരണം വളരെ പെയിൻ സ്റ്റേക്കിംഗിലേ കെട്ടിപ്പടുത്ത ഒരു പത്ത് ദിവസങ്ങളാണ് കടന്നു പോകുന്നത് തിരക്കിട്ട കൂടിയാലോചനകൾ അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മധ്യപൗരസ്യ പ്രദേശത്ത് സന്ദർശിക്കുകയും ഇസ്രയേലുമായിട്ട് മാത്രമല്ല അറബി രാജ്യങ്ങളുമായും തിരക്കിട്ട കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ വരവിന് വഴി ഒരുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദൗത്യം എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന ആശുപത്രി ആക്രമണം എല്ലാ ഇക്വേഷൻസിനെയും തകിടം മറിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ആരാണ് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് നേരെ ബോംബ് ചെയ്തത് മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം ചത്തത് കീചകനെങ്കിൽ കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെ എന്ന നിലപാടനുസരിച്ച് ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആക്രമണം ഹതഭാഗ്യരായ പലസ്തീൻ ജനതയുടെ മേൽ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന് മേൽ വന്നു എന്നാണ് പ്രാഥമികമായി ലോകരാജ്യങ്ങൾ അത് ബ്രിട്ടനും കാനഡയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ പിന്നീട് ഇസ്രയേൽ തെളിവുകളുമായി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ഈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജുകൾ ഹമാസിൻ്റെ ഏതാനും പിന്നെ ഫംഗ്ഷണറീസ് അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പിറകിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സെമിറ്ററിയിൽ നിന്നും ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട മിസൈൽ ആകസ്മികമായി ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തിൽ പതിച്ചതാകാം എന്ന രീതിയിലുള്ള നിഗമനങ്ങളും വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാരാണ് പറ ആര് പറയുന്നതാണ് ശരി ആരാണ് കള്ളം പറയുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് അഭിപ്രായം ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നിലപാട് വളരെ നിർണായകമാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഉച്ചകോടി പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു സമ്മേളനം ജോർദാൻ തലസ്ഥാനമായ അമ്മാനിൽ നടക്കാനിരിക്കുകയും അവിടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ വന്ന് അമേരിക്കയുടെ ആകാംക്ഷ അറിയിക്കുകയും അറബ് രാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരത്തിന് നാന്ദി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ന മോഹമാണ് ഇവിടെ പൊലിഞ്ഞത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നോക്കൂ യു എ ഇ ബഹറിൻ മൊറോക്കോ ഈജിപ്ത് ഇവ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇസ്രയേലുമായി ബന്ധം നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് രാജ്യങ്ങളാണ് സൗദി അറേബ്യ അറേബ്യ അതിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നു വീഴുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതികരണം രൂക്ഷമാണ് അവർ ഇസ്രയേലിനെതിരായ അതിശക്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹോപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാളം തെറ്റുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷ പാളം തെറ്റുകയാണ് ട്രാക്ക് വിട്ട് പോവുകയാണ് പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഹമാസുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ സൗദി അറേബ്യ കാരണം ഹമാസിൻ്റെ വലിയൊരു നേതാവ് ഇസ്മായിൽ ഹനിയ സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും മൂന്ന് കുട്ടികളും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഈ ഹനിയയുടെ ഹനിയുമായുള്ള സംഭാഷണം ഒരു പരിധിവരെ സൗദി അറേബ്യ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഹമാസിൻ്റെ ഉന്നത നേതൃത്വം സൗദി അറേബ്യയിലും ഖത്തറിലുമായി അധിവസിക്കുന്ന ഉന്നത നേതൃത്വവുമായി ഒരു ഇൻഫോർമൽ നെഗോസിയേഷന് ശേഷമാണ് ഹമാസിൻ്റെ ഗാസയിലെ നേതൃത്വവുമായി സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ ഒര
ഇസ്രയേലുമായി സന്ധി ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പലസ്തീനിയൻ കോസ് ആരാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അതൊരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി ഒരു ഡെമോക്രസിൻ്റെ സ്വാഡായി ഹമാസിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹമാസിന് ഒരൊറ്റ വഴിയെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആക്രമണം നടത്തുക അറബി സൈഖ്യയിലേക്ക് അറബി മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് എത്തുക അറബി രാജ് അറബി രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അറബി രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്ക് അറബി വികാരം ഉണരുന്നത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാനാവില്ല രാജഭരണങ്ങൾക്ക് പോലും രണ്ടാമത്തെ പ്ലാൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാൻ ശക്തമായി രംഗത്ത് വരിക എന്നതാണ് സ്വന്തം സഹോദരന്മാരായ പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ സുന്നി അറബികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഷിയാ റിപ്പബ്ലിക്ക ഇറാൻ രംഗത്ത് വരുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഇറാൻ വരുന്നത് അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമാണ് അതുകൊണ്ട് സാധന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അഭിലാഷ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ലോകം തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയ സംഭവമാണ് അൽ അഹ്ലി ആശുപത്രിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾ അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പറയുന്നത് ഐ ഡി എഫ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് ഈ ആശുപത്രിക്ക് തൊട്ട് പിറകിലുള്ള ഒരു ഖബർസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തൊടുത്ത റോക്കറ്റ് ലക്ഷ്യം തെറ്റി വീണതാണ് ആശുപത്രിയുടെ പാർക്കിങ്ങിൽ വീണതാണ് എന്നാണ് അതിനവർ ചില തെളിവുകളും നിരത്തുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ആദ്യം കൊല്ലപ്പെടുന്നത് സത്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വിശ്രുതമായ സേയിങ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആര് പറയുന്നതാണ് വസ്തുത എന്ന് ഇപ്പോൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിച്ച് പറയാനൊന്നും കഴിയുകയില്ലെങ്കിലും അമേരിക്ക ഈ ഇസ്രായേലി നെറേറ്റീവിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുമുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി സങ്കീർണമാവുകയാണെന്നാണോ താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ സങ്കീർണമാണ് അത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത് ഇസ്രായേൽ ബോംബ് ഇട്ടതാണോ അതോ അവിടെ ബോംബ് തനിയെ പൊട്ടിയതാണോ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഹമാസ് ഒരു റോക്കറ്റ് റോക്കറ്റ് ഏതായാലും ആ ആശുപത്രിയിലോട്ട് വിടൂല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലാവാം അതോട്ട് അതല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ പറയുമോ ജോ ബിഡൻ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ജോ ബൈഡൻ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയണം എന്താ പറയുക ആ ഐ ഹാവ് ഇൻഫർമേ ഐ ഹാവ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് അവരുടെ സീക്രട്ട് സർവീസ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് അമേരിക്കയുടെ സീക്രട്ട് സർവീസ് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സീക്രട്ട് സർവൈലൻസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ മോളിൽ നിന്നാണല്ലോ നോക്കുന്നത് അല്ല താഴത്തെ ആൾക്കാർ പോയി നോക്കിയല്ലോ ആ അതിന് പകരം അദ്ദേഹം പറയണേ ആ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്യാതേഡ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കം ദ ദി ബോംബിങ് ഹാസ് കം ഫ്രം ദ അതർ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് മധ്യസ്ഥനായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പുറത്ത് ആൻ മറ്റേ ബ്ലിങ്ക് ആൻറ്റണി ബ്ലിങ്കിൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഐ ഹവ് കം ഇയർ നോട്ട് ആസ് എൻ എൻവോയ് നോട്ട് ഓൺലി ആസ് എൻ എൻവോയ് ഓഫ് ദ യു എസ് ഓഫ് ദി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബട്ട് ആൾസോ ആസ് എ ജൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ മധ്യസ്ഥരായി മാറും ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വലിയ സങ്കീർണ പ്രശ്നം ഹമാസ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഹമാസിൻ്റെ വരാൻ പോകുന്നത് ഈജിപ്റ്റായിട്ടാണ് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഈജിപ്റ്റിൽ മോർസിയുടെ ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹമാസ് ആ മോർസിയുടെ ബ്രഗി ബ്രിഗ് ഇതിനെ മറ്റേ ഒരു അട്ടിമറിയിലൂടെയാണ് ഫിസിയും കൂട്ടറും വരുന്നത് ബ്രദർ റോഡിനെ ഇവർ ശരിക്കും അകത്താക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാത്തിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ എന്ന് പറയും അതായത് അറബ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കുകൾക്ക് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കുലർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള റിപ്പബ്ലിക്കുകളാണ് അതിലിപ്പോഴും ഇറാഖ് സിറിയ ലിബിയ ഈജിപ്റ്റൊക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ബ്രദർഹുഡിൻ്റെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ അറബ് സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അതേസമയം ഖത്തറ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സലഫി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗദി അറേബ്യ ഇക്വാനെ അംഗീകരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മനസ്സിലെ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ സി ഇറാഖ് യുദ്ധകാലത്ത് യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറാഖിലെ ജനങ്ങളൊരു ഭാഗത്തും മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്രതലവന്മാരൊക്കെ ഒരു വേറെ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അവസാനം ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത് അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി യുദ്ധം ദീർഘകാലം നിൽക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു തർക്കവും ഇല്ലല്ലോ ദീർ ദീർഘകാലമായിട്ട് ഞാൻ പല മറ്റ് ചാനലുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അർബൻ ഗരുല വെയർഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്റ്റാലിൻഗ്രാഡിൽ മനസ്സിലല്ലേ ഫോൺ പോലോസ
മറ്റേ വിയറ്റ്നാമിലുണ്ടായത് അതാണ് മറ്റേ ബോഡി ബാഗ്സ് തിരിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായത് അതാണ് ബോഡി ബാഗ്സ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സോൾജ് പട്ടാളക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒത്തുറപ്പിന് കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ ആ ഒത്തുറപ്പിന് പോകുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അത് ഹമാസായിട്ട് ആയിരിക്കില്ല അത് പക്ഷേ ഇവർ ഒത്തുറപ്പിന് പോകണം എൻ്റെ ഒരു റീഡിങ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർ പാലസ്തീൻ അതോറിറ്റി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പി എൽ ഒ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൽഫത്ത എന്ന് വിളിക്കാം മുഹമ്മദ് അബ്ബാസിയുടെ ആൾക്കാരായിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ഒത്തുറപ്പിന് പോകുള്ളൂ ഇവർ ഇപ്പുറത്തെ ഒത്തുറപ്പിന് പോകില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ സങ്കീർണമാവുകയാണ് പിന്നെ ഇറാൻ ഇടപെടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിലൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇറാനൊന്നും അങ്ങനെ ഇടപെടാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്താ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇറാൻ ഇതുമാതിരി അല്ലല്ലോ വാർ വരാൻ പോകണം ഇറാനായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഇറാനായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മറ്റേ തരത്തിലുള്ള വാറായിരിക്കും നമ്മളെ പ്ലെയിനും മറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വളരെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഈസ് മറ്റേ നമ്മുടെ എയർഫോഴ്സ് കിടക്കാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ അതിന് ഞാൻ പറ ഒന്ന് രണ്ട് പേരിൽ പറഞ്ഞ വെറുതെ ഇതായിട്ട് എടുത്താൽ മതി എഫ് ത്രീ ഫൈവ് അതായത് സ്റ്റെൽത്ത് ബോമർ അതുണ്ട് ഇവരയിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അമേരിക്കൻ സിക്സ്ത് ഫ്ലീറ്റ് അതാണ് മെഡിറ്ററേനിയനിൽ പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളൂ ഇതേ എയർക്രാഫ്റ്റ്കാരും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചൈനയിലുണ്ട് ചൈനയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ചൈനീസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൗത്ത് ചൈന സീ വഴി ഇങ്ങോട്ട് അറേബ്യൻ സീയിലോട്ട് വന്നാൽ മനസ്സിലായില്ലേ അവരപ്പുറത്ത് മെഡിറ്ററേനിയനിൽ നിൽക്കണേ ഇവരിപ്പുറത്തേക്കും പക്ഷെ അതിനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ ഭയങ്കര കുറവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ലോകരാജ്യങ്ങൾ രണ്ട് ചേരിയായി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപകടകരമാണല്ലോ ഞാൻ അങ്ങയിലേക്ക് വരാം അല്ല പ്രശ്നം അതാ പറഞ്ഞത് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന്റെ സാധ്യത അല്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ വാക്ക് പറയാം പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന്റെ സാധ്യത ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് കുറേയും കൂടെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളത് പി എൽ ഒ ടീമിനെ ആയിരിക്കുള്ളൂ അതിനു മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാ അല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല പക്ഷെ ഹമാസ് ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും വിട്ടു കൊടുക്കുകയില്ല അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്ന ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് യെസ് ശങ്കുട്ടി ദാസ് ഹമാസിന്റെ പിടിയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ എന്താകും എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇസ്രയേൽ ജനതയുടെ ധൈര്യവും പ്രതിബദ്ധതയും ഓർത്ത് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഇത് ജോ ബൈഡന്റെ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇസ്രായേലിൽ എത്തിയ ശേഷം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പലസ്തീനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഗസയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ആയിരത്തിലധികം പലസ്തീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഈ അനുതാപമില്ല അവിടെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരോട് ഈ അവരുടെ പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ചും ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഈ അഭിമാനമില്ല അപ്പോൾ മധ്യസ്ഥന്റെ റോളിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ ആൾ വല്ലാതെ പക്ഷം പിടിച്ച് ഞാൻ ഈ പക്ഷത്താണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പ് പറയുകയും അപ്പുറത്തെ സെന്റിമെന്റ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടും തീർച്ചയായിട്ടും അതെ നോക്കൂ ഇതിൽ അമേരിക്കയുടെ ഇസ്രായേലിനോടുള്ള പക്ഷപാതിത്വം ഒരു പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലോ പുതിയ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിവോ ഒന്നും അല്ല അത് കാലങ്ങളായി ചരിത്രപരമായി തന്നെ അമേരിക്കയുടെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണ് തുടർച്ചയായി തന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇസ്രായേലിനെതിരെ വരുന്ന പ്രമേയങ്ങളിൽ അമേരിക്ക സ്വീകരിക്കാനുള്ള നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം സ്ഥിരമായി ഇസ്രായേലിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോർജ് ബുഷിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ബിബ്ലിക്കൽ പ്രോമിസിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലും അതായത് വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയുടെ പ്രോമിസിനെ നിറവേറ്റാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പറയുന്ന തരത്തിൽ പോലും വളരെ അൺവേവറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് അമേരിക്ക ഈ കാര്യത്തിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ നവംബർ ഈ ഒക്ടോബർ സെവൻ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ആദ്യം പ്രതികരിക്കുന്ന യു എസ് പ്രതിനിധി പോലും പറയുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനോടൊപ്പം ഉറച്ചു ഇസ്രായേൽ എന്നാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയത്തിന്റെ പഴുത് പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ജോ ബൈഡൻ ഇസ്രായേലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പറയുന്ന ഗാസയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അറ്റാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അറ്റാക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് അതർ സൈഡിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് അത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് വളരെ ഔദ്യോഗികമായി ആധികാരികമായി പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് അഭിപ്രായം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത
ഹമാസ് ഓപ്പറേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് അവർ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവരുടെ സംഭാഷണ ശകലം തന്നെ ഐ ഡി എഫ് പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് മിസ് ഫയർ ചെയ്തു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സെമിത്തറിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു സെമിത്തറിയിൽ വെച്ച് ഫയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റോക്കറ്റ് മിസ് ഫയർ ചെയ്യുകയും അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പതിക്കുകയും ധാരാളം ആളുകൾ മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് രണ്ട് ഇസ്രായേൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ്രായേലിന്റെ റോക്കറ്റുകൾ ഇസ്രായേലിന്റെ മിസൈലുകൾ വളരെ സാങ്കേതിക തികവുള്ളതാണ് ഹൈ ഇമ്പാക്ട് റോക്കറ്റുകളാണ് അത് പതിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്രൈറ്റുകൾ രൂപപ്പെടാറുണ്ട് ഗർത്തങ്ങൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ വിടവുകൾ പോലെ രൂപപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിന് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ചിത്രങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ റോക്കറ്റ് പതിക്കുന്നതിന്റെ ആഘാതത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലൈറ്റുകൾ അവിടെ രൂപപ്പെട്ടതായി കാണുന്നില്ല എന്ന് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധന്മാരെ പോലും ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അവർ വാദിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടായത് വാർഹെഡിന്റെ ആഘാതം മൂലമല്ല നേരെ തിരിച്ച് പ്രൊപ്പല്ലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് ആ ഫ്യൂവൽ എഞ്ചിൻ കത്തുന്നത് മൂലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹൈലി സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇസ്രായേലി റോക്കറ്റ് പതിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കേണ്ടത് വാർഹെഡ് ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ റോക്കറ്റ് മിസ്മാരി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ഇന്ധനം കത്തിയിട്ട് വലിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുകയും ഹോസ്പിറ്റൽ കത്തിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വളരെ സാങ്കേതിക തികവുള്ള ഒരു ആക്രമണമല്ല ഇവിടെ നടന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പീസ് അക്കോഡിനെ അട്ടിമറിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഹമാസ് തന്നെ നടത്തിയതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹമാസിന് അബദ്ധം സംഭവിച്ചതാണെന്നോ ആണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്തിനാ ഫലമായി സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ജോ ബൈഡൻ അറബ് നേതാക്കളുമായി കാണാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആ കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ആ കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കുന്നത് കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കുന്നത് ജോ ബൈഡൻ അല്ല പാലസ്തീന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള മഹമ്മൂദ് അബ്ബാസ് ആണ് കൂടിക്കാഴ്ച റദ്ദാക്കുന്നത് മഹമ്മൂദ് അബ്ബാസ് ആവട്ടെ ഈ ഹമാസിനെ നേരത്തെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹമാസ് ഡസ് നോട്ട് റെപ്രസെന്റ് പീപ്പിൾ ഓഫ് പാലസ്തീൻ എന്നാണ് പാലസ്തീനിലെ ജനങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹമാസ് അല്ല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പാലസ്തീൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടതെങ്കിൽ പോലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ തന്നെ പാലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനെ ഔദ്യോഗിക പാലസ്തീനിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പി എൽ ഒ എയും അത് അതിനെ നയിക്കുന്ന ഫത്തയുമാണ് പാലസ്തീന്റെ യഥാർത്ഥ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഈ പറയുന്ന ഓസ്ലോ പീസ് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരമുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിലെ സിക്സ് ഡേ വാറിന് മുൻപെയുള്ള നിലപാടിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ മാറിയതിന് ശേഷം ഗാസാസ്ക്രിപ്പിൽ നിന്ന് പിൻവലിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫത്തയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഗാസാസ്ക്രിപ്പിന്റെ അധികാരം ഏകപക്ഷീയമായി പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഫത്തയുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ പോലും ഗാസാസ്ക്രിപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ട് അവിടെ തങ്ങളുടെ സൈനിക ഭരണത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവാദമാണ് ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹമാസിനെ ഒരു യഥാർത്ഥ പാലസ്തീൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടോ പാലസ്തീൻ വൈകാരികതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു യഥാർത്ഥ കക്ഷിയായിട്ടോ പാലസ്തീന്റെ ഔദ്യോഗിക ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലെ അംഗമായി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരുമായിട്ടൊരു സന്ധി സംഭാഷണത്തിനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വളരെ കൃത്യമാണല്ലോ നമുക്ക് അതും ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകണമല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് പാലസ്തീൻ അനുകൂലമാണ് എന്നാൽ ഹമാസിനെതിരാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ പ്രതിനിധിയായിട്ട് അരിന്തം മച്ചി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ സപ്പോർട്ട് ഫോർ എ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് അൺവേവറിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ എ സോവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് വയബിൾ പാലസ്തീൻ ഈസ് റിമൈനിങ് എന്നാണ് സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാലസ്തീൻ എന്നുള്ള ആ നിലപാടിൽ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും അണുവിട മാറാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഹമാസ് നടത്തിയത് ഭീകരാക്രമണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഹമാസിന്റെ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി നടന്നിട്ടുള്ള ആക്രമണത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ടെററിസ്റ്റ് ആക്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് വിശേഷിപ്പിക
നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാ ആങ്കിളിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യട്ടെ ഹമാസ് യുദ്ധം തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വരെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വെപ്പൺ മീഡിയം ഷോർട്ട് റേഞ്ച് മിസൈലുകളാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ അതേ ഉള്ളൂ റോക്കറ്റുകളാണ് അല്ലാതെ എന്തൊക്കെ ഇത്രയും പ്രഹരശേഷിയുള്ള വെപ്പൺ ഉണ്ട് എന്ന് ഇസ്രയേലു പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും അവരുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ അതോ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഐ മീൻ ഹമാസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുക പക്ഷേ ഇന്നേ വരെ ആ ഒരു വിവരം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹമാസ് അത് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും പറയുന്നു ഐ മീൻ വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധരുടെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഹമാസുമായിട്ടല്ല പി എൽ ഒയുമായിട്ടാണ് ധാരണ വരേണ്ടതെന്ന് ഈ പി എൽ ഒയ്ക്കുമായിട്ട് ധാരണ വന്ന് യാഥ ഒരു സ്വപ്നതുല്യമായിട്ടുള്ള പാലസ്തീൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ലോകരാജ്യം കണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ബെന്യാമൻ നിയതനാഹു ആണ് ഈ ഹമാസിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് പി എൽ ഒയ്ക്കെതിരായിട്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇക്വേഷനും നോക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോട്ടാബായി ബെടാബായി എന്ന് പറഞ്ഞത് മാതിരി ജോ ബൈദനു നാണക്കേട് അതുപോലെ തന്നെ ബെന്യാമിനും നാണക്കേട് അതാത് രാജ്യത്ത് അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ്റെ സൂപ്പർ പവറായ അമേരിക്ക ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇന്ത്യ ഒരു നല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തു കുറ്റവാളികളെ കൊണ്ടുവരുക അത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇസ്രയേൽ അല്ലെങ്കിൽ പലസ്തീൻ ആയിക്കോട്ടെ ബട്ട് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഹി ഈസ് ജസ്റ്റ് ഡിക്ലെയറിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഫ്രം അതർ സൈഡ് എന്നാണ് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്താണ് കാരണം ഈ പൈശാചികമായ നരഹത്യയ്ക്ക് ശേഷവും ഈ ജോർദനുമാം ജോർദനും അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്റ്റുമായിട്ടുള്ള ബൈഡൻ്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ അർത്ഥവുമില്ല എന്നും ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബൈഡനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബൈഡനുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മുഖം രക്ഷിക്കുവാൻ ബൈഡൻ എന്തു പറയണം അതാണ് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ യാതൊരുവിധ നീതിയും ഇല്ലാതെയുള്ള ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാരണമാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു 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 കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം കാരണം ഇവർ കംപ്ലീറ്റ് പലസ്തീനികളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവരെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ ഹമാസിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക ഐസൊലേറ്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അല്ലെ ഹമാസിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ അവരെത്തിയില്ല കാരണം ഈ ഒരു എല്ലാവിധ ആൾക്കാരും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അവരുടെ അവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോഴും ആൾക്കാർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹമാസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൂളുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലുമാണ് സാധാരണ യുക്തിയുള്ള ഒരാൾ അവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്യൂ കാരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു രാജ്യവും ഹോസ്പിറ്റലുകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറില്ല ഒരു കാരണവശാലും അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഷെൽട്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെററിസ്റ്റിൻ്റെ നിന്ന് അമേരിക്ക വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഹമാസിൻ്റെ ഷെൽട്ടറുകളാകാം ഒരു പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴി ബ്രെഡില്ല കറണ്ടില്ല വെള്ളമില്ലാതെ മരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു വീഴുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അതിർത്തിയിലുള്ള റാഫയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റാഫയിലും ബോംബാട് നടത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തു പറ്റുന്നു ഈജിപ്റ്റ് അറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ വന്നു അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ ഭടന്മാർ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല കാര്യം റാഫയിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവർക്കൊരു സേഫ് പാസേജ് കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ബൊമ്പാർഡ്മെൻറ്റിന് ആര് ഗ്യാരണ്ടിയുണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഒരിക്കലും ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ബൊമ്പാർഡ്മെൻറ്റ് ചെയ്യില്ല സേഫ് പാസേജ് കൊടുക്ക് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ എയ്ഡ് ആ റഫ പാസേജിലൂടി വരട്ടെ എന്ന് അതും നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി
ഈ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ആ ഡിഫൻസ് പേഴ്സൺ ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസ് തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നരഹത്യയാണ് ഈ നരഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്റ്റീവായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ള സൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കണം ഹമാസും വളരെ ടാക്ടിക്കലായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തത് അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റേജുകൾ ഏത് രാജ്യങ്ങളിലെയാണ് ബേസിക്കലി നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിലെയാണ് യു എസിലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തായ്ലൻഡിലെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള യു എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ സപ്പോർട്ടഡ് ബ്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഹോസ്റ്റേജസ് അതാരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഹമാസിൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ആ ഹമാസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാലസ്തീനു വേണ്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പിങ് ലോകത്ത് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി വരണം ആ ഗ്രൂ ആ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് സാധ്യമാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നിർണായകമായ ചോദ്യം ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകുമോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ചിത്രം ചൈനയുടെ പശ്ചിമേഷ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിനിധി വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുമായി ഒരുമിച്ചിരുന്നൊരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ചൈനയ്ക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ന് അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടരെയും ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല അമേരിക്ക ഇത് അതർ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈന ഈ കാര്യത്തിൽ ബാലൻസ്ഡ് പൊസിഷനാണ് ഇത് ഇസ്രായേൽ ചെയ്തെന്നോ ഹമാസ് ചെയ്തെന്നോ അവർ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല അതേസമയം തന്നെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എൻവോയിമാരെ പ്രത്യേകം ചൈനയുടെ പ്രതിനിധി കാണുന്നു ചൈനയ്ക്ക് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു റോളുണ്ട് അപ്പോൾ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന വീക്കണിങ് സൂപ്പർ പവറിന്റെ റോളിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ചൈന എത്തുക എന്ന സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയുടെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവുക എന്ന സാധ്യത പോസിബിൾ ആണോ അഭിലാഷ് തിയറട്ടിക്കലി അത് പോസിബിൾ ആണ് കാരണം അമേരിക്കയോടൊപ്പം തന്നെ തലയെടുപ്പുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ന് ചൈന ചൈന ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന്റെ കാലത്തിൽ നിന്നും ഏറെ മാറിയിരിക്കുന്നു അന്ന് ഏക ധ്രുവ സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം ഒരു ബൾട്ടി പോളാർ ഫോർമേഷൻ ആണ് അവിടെ ചൈനയും അമേരിക്കയും തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ശക്തികൾ റഷ്യയുടെ ശക്തി അതിന് ശേഷമേ വരൂ ചൈന അടുത്ത കാലത്തിൽ ബെൽറ്റൺ റോഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിലൂടെയും അല്ലാതെയും എല്ലാം അറബ് രാജ്യങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു ഇസ്രയേലുമായിട്ട് പോലും ചൈനയ്ക്ക് നല്ല ബന്ധമാണുള്ളത് അപ്പം ചൈന ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അമേരിക്ക ഒരു കാലത്ത് വഹിച്ചിരുന്ന ഒരു റോൾ ചൈനയും കൂടി ചേർന്ന് വഹിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ് ഇനിയാണ് അതിൻ്റെ പവർ ഇക്വേഷൻ ഈ പോരാട്ടം തുടങ്ങിയത് ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി തുടങ്ങിയ ആ ഒരു പോരാട്ടം അവിടെ ലോക രാജ്യങ്ങൾ പയ്യെ പോളറൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വലിയൊരു സിവിലൈസേഷൻ പവർ കൂടിയായ ഭാരതവും അതോടൊപ്പം സ്വാഭാവികമായി പ്രഡിക്റ്റബിളി വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ ശക്തികളും പാശ്ചാത്യ കമ്പോള ശക്തികളും എല്ലാം ഒരു വശത്താണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബിൽഡപ്പ് കാണുമ്പോൾ തോന്നും ഒരു പക്ഷേ ഇസ്രയേലിനോടൊപ്പമാണ് ലോക വികാരം കാരണം ഇവിടെ യു എൻ ചാർട്ടർ അനുസരിച്ച് തന്നെ ആക്രമണ വിധേയമാകുന്ന രാജ്യ രാജ്യത്തിന് അനുകൂലമായി കളക്റ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോക മനസ്സാക്ഷി ഉണരണം അതാണല്ലോ സ്വാഭാവികം പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നോക്കുക ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിച്ച ഇസ്രയേൽ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേലിനെ നേരിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇസ്രയേൽ വംശജരായ ഒരുപാട് ബന്ധുക്കൾ നൂറിലധികം ബന്ധുക്കൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേര് വരെയുണ്ട് അതിൽ പതിമൂന്ന് പേര് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരാണ് ഏതാനും ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാരും ഫിലിപ്പീൻ പൗരന്മാരും എല്ലാമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റേജുകൾ ബന്ധികളുടെ മോചനം ഒരു നിർണായക വിഷയമാവുകയും ഇതിനകത്തുള്ള ഗാസായ്ക്കകത്തുള്ള വലിയ ഇൻട്രിക്കറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കനാൽസ് ആൻഡ് ടണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബങ്കേഴ്സ് ഇത് ബസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നൊരു കരയുദ്ധം സാധ്യമായില്ല അപ്പം ഏറിയൽ ബംബാർഡ്മെൻറ്റിലൂടി ഇസ്ര ആ ഭാഗത്തെ ഗാസായ ആകമാനം പിടിച്ചുലച്ച് വടക്ക് നിന്നും തെക്കോട്ട് പലായനം സാധ്യമായതിനു ശേഷം വലിയ തോതിൽ കരയുദ്ധം എന്ന പ്ലാനാണ് ഈ പ്ലാനാണ് പതുക്കെ തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകും തോറും ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓടി വരുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഇപ്പോൾ തിരക്കെട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണവും ഈ വർദ്ധിച്ചു വരുന്
ഒരു മധ്യസ്ഥ എന്ന രൂപത്തിലൊന്നുമല്ല കടന്ന് വന്നു കൂടായുകയില്ല എന്ത് വില കൊടുത്തും അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ബിഗ് പവർ റൈവലറിയുടെ മറ്റൊരു തിയേറ്ററായി ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം ശീതയുദ്ധമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മറ്റൊരു തിയേറ്ററായി വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ മാറിയാൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചൈന മാത്രമല്ല റഷ്യയ്ക്ക് മുഖം രക്ഷിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ മുഖം വല്ലാതെ നഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമേരിക്കയുടെ ശ്രദ്ധ ഉക്രൈനിൽ നിന്നും മാറി വെസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്രീതിങ് സ്പേസ് കിട്ടുകയാണ് ആത്യന്തികമായി ലോകത്തൊരു ധ്രുവീകരണം നടക്കുമ്പോൾ ചൈനയും റഷ്യയും ഇറാനും ഒരു വശത്ത് തന്നെയാണ് ആ വശത്തേക്ക് തന്നെ അറബ് ലോകവും ഗ്യാൽവനൈസ് ചെയ്താൽ അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ നയം പൊട്ടി പാളീസായി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അമേരിക്ക അതികഠിനമായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്രയേലിനെ പിണക്കാതെ തന്നെ അറബികളുമായ സൗഹൃദവും അറബികളെ പിണക്കാതെ ഇസ്രയേലുമായുള്ള തുടർ സൗഹൃദവും തുടരുക എന്നതാണ് ആ നയത്തിന് ഏൽക്കുന്ന വലിയ വിള്ളലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കളം മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ ഇതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യെസ് ശ്രീ ഫസൽ ഗഫൂർ നേരത്തെ ഇറാന്റെ റോൾ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ഇറാനാണ് അവിടുത്തെ ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിന് പ്രതിരോധത്തിന്റെ അച്ചുതണ്ടിനെ നയിക്കുന്നത് നേരിട്ടൊരു രാജ്യം എന്നുള്ള നിലയിലല്ല മറിച്ച് ഹമാസിന് ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കൊക്കെ സഹായം ലഭിക്കുന്നത് ഇറാനിൽ നിന്നാണ് ഹിസ്ബുള്ളയുടെ അധ്യക്ഷൻ അസൻ നസറുള്ളയുമായി ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇതിനോടകം നേരിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ലബനൻ വിടാൻ അമേരിക്കയും സുഹൃത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളും അവരവരുടെ പൗരന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ ഹിസ്ബുള്ള അവിടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ദിവസം ആചരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹമാസിന് പുറമെ ഹമാസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ 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 ആർട്ട്ലറികളുള്ള ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് അവിടെ റോളുണ്ട് അവർക്ക് ഇറാന്റെ സപ്പോർട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭാഗത്ത് ഈ പ്രച്ഛന്ന യുദ്ധമായി നടക്കാം നേരിട്ടുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നുള്ളതിലുപരി ഹമാസ് മോഡൽ ആക്രമണമായി അവിടെ നിൽക്കാം എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ചൈനയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനവും വ്യാപാര താല്പര്യവും ഉണ്ട് ഇറാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ ഇറാൻ ചൈന അച്ചുതണ്ട് കൂടി ഉണ്ടായാൽ ഈ പിക്ചറാകെ മാറാം അപ്പോൾ ഇറാന്റെ റോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രൂശ്യലാകാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയാം അതായത് ചൈന ഡയറക്ട്ലി ഇതിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്താൽ ഇറാൻ്റെ റോള് ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊന്തും ഇറാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചൈനയ്ക്ക് ഇറാനുമായിട്ടാണ് ആ മറ്റേ സായുധ കരാറുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ റഷ്യ അവിടെ കുടുങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു സൂപ്പർ ഈ ക്വാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ ചൈനക്കെതിരായിട്ട് അതായത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ജപ്പാനും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഒക്കെ കൂടെ കൂടി ഇന്ത്യയൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്തല്ലേ അപ്പോൾ ചൈന ഒരു ചാൻസും കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനെതിരായിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നല്ലൊരു ചാൻസ് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കും റഷ്യ ചൈനയുടെ കൂടെയാണ് ഈ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ ചൈന റഷ്യയുടെ കൂടെ നിന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഇവർ തമ്മിലാണ് വലിയ സായുധ കരാറുള്ളത് കാരണം റഷ്യയിൽ ടെക്നോളജി കൂടുതലുണ്ട് ചൈനേനെക്കാട്ടും സായുധ ടെക്നോളജി അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ സൂക്കോയും മെജ് മെഗ്ഗു ഒക്കെ ആണല്ലോ മെയിൻ വിമാനങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ചൈനീസ് ജോയിൻറ്റ് ഫൈറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന സെയിം തന്നെയാണ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയർ വന്നു ഈ അമേരിക്ക എടുക്കുന്ന ധിക്കാരം എന്താ നമുക്കെതിരായിട്ട് ഏഴാം നാവ് നാവികപ്പെടാ അയച്ചു ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പോയി പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുമാതിരി ഇവർ ആറാം നാവികപ്പട രണ്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരെ ഡൈറ്റ് ഡേവിഡ് ഐസൺ ഹോറും ജെറാൾഡ് ഫോർഡ് പോയി അയച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ കളിപ്പ നിൽക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റഷ്യയും റഷ്യക്കും അവിടെ ബാൾട്ടിക് സി ഏതുപകാരം അങ്ങോട്ട് എൻട്രി ഉണ്ട് മെഡിറ്ററേനിയനിലോട്ട് ഇവർക്കും എൻട്രി ഉണ്ട് ത്രൂ ത്രൂ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മറ്റേ ഓഷ്യൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സി വഴി ഇവർക്കും എൻട്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാം ഇതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശീതയുദ്ധത്തിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഈ ശീതയുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കമ്മ്യൂണിസം അല്ല അവിടെ ഫാക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ വരുന്നത് അമേരിക്കൻ ഹെജിമോണിക്കെതിരായിട്ട് എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും കൂടെ ഒന്നിക്കുകയാണ് അപ്പം അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കിതിൽ വലിയ സായുധ റോളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള റോളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡിഫൻസ് സപ്ലൈ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ
പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അപ്പുറം പറയണം ഈ കുഴപ്പം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് നേതാനിയാവുകയാണ് കാരണം ഓസ്ലോ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് പലിസ്റ്റൈൻ നേഷൻ കൊടുക്കണം അത് ഇറ്റ്സാ ക്രാബിൻ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു വന്ന് അദ്ദേഹം വലിയൊരു റാലി നടത്തുന്നു ഇസ്രായേലിൽ ആ റാലിയുടെ ഇടയിൽ ഈ തീവ്ര വലതുവശം എന്ന് പറയുന്ന നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞില്ല അവർ പോയിട്ട് ഇയാളെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു അത് അൻവർ സാദത്തിന് വെടിവെച്ച് കൊന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ അതോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കരാർ മുട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ബെന്യാമിൻ നേതന്യാഹു പല രൂപങ്ങളിലായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ഭരിക്കുന്നത് പല കോലത്തിലും പല പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ഈ മറ്റേ ഒരു തരത്തിലുള്ള സമാധാനവും അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹമാണ് അവർ കരാർ ആരായിട്ടും പാടില്ല എന്നുള്ള ആൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സിൻസിയാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പി എൽ ഒന് ഹോസ്ലോ അക്കൗണ്ടിൽ അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം നൽകിയ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം മറ്റേ എന്താണ് പലസ്റ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്കുലർ പലസ്റ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ടു സ്റ്റേറ്റ് തിയറിയിലോട്ട് വരികയും ആ പലസ്റ്റീൻ സ്റ്റേറ്റിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പദവി യു എന്നും കൊടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒത്തിർപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പലസ്റ്റീൻ നേഷന് അതേമാതിരി ഒരു പക്ക നേഷൻ അല്ല കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമായി ഉള്ളൊരു രാഷ്ട്രം കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള കാറ്റും വായുവും ജലവും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും എല്ലാം സ്വന്തം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ സമാധാനത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒട്ടും സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വാർ മോങ്കേഴ്സ് ഇനിയിപ്പോൾ ഹബ്ബാസ് ഈ ഹമാസ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ ഈ വാർ മോങ്കേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചൈന അവിടെ കയറി ഗോളടിക്കും എക്കണോമിക്കലി ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവാണ് നമ്മുടെ യു എസ് എസ് യു എസ് എ അതുകൊണ്ട് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചൈനയായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി ഇത് ഈ യുദ്ധം അവിടെ നിൽക്കും അത് തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ അവിടെ ലോക്കലായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും പക്ഷേ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ചെരുവ് മാറാൻ പോകണമെന്ന് സൗദി അറേബ്യ അടക്കം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ വികാരം അനുസരിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ചൈനയായിട്ട് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടമില്ല ഇനി മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ പോരാട്ടമില്ല ഹണ്ടിങ്ടൻ്റെ ക്ലാഷ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻസ് ഇല്ല കാരണം ചൈനീസ് ജനത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഷിൻഡോയിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണ് അപ്പോൾ അവർക്കിതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പം അവർ വളരെ സുഖകരമായിട്ട് ആ ചൈനയ്ക്ക് വലിയൊരു എൻട്രിയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വിഷയത്തിൽ യെസ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രീ ശങ്കുട്ടി ദാസ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി ഇസ്രയേലിൽ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അപലപിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഗാസ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പ്രദേശത്ത് അവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഉള്ളത് ആ ആളുകളിലെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ആളുകൾ സിവിലിയൻസ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടു വ്യോമാക്രമണം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രപരമായ പൊസിഷൻ പലസ്തീൻ അനുകൂലമാണ് പലസ്തീൻ നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെയും നമുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി മുതൽ പേർ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനം അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസ് അവിടെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങേയറ്റം മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ഒരു 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 കൂട്ടം മനുഷ്യർ വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നേരിടുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായും എന്താണ് പൊസിഷൻ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി പോകേണ്ടേ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള നിലപാട് ഇന്ത്യ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കണം പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന് അതായത് സോവറിൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വയബിൾ പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ റെസൊല്യൂഷൻ ടു ഫോർട്ടി ടു ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നീ മൂന്ന് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ റെസൊല്യൂഷൻസ് അടിസ്ഥാനമുള്ള ലാൻഡ് ഓഫ് പീസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പാലസ്തീൻ സ്റ്റേറ്റിനോടൊപ്പം ഇന്ത്യ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നത് ഒരു സംശയത്തിനും പഴുതില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഏകപക്ഷീയമായി നടന്ന ഇസ്രായേലിനെതിരെ നടന്നിട്ടുള്ള ആക്രമണം ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ആക്ടിന്റെ സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് സാധാരണ സിവിലിയൻസ് ആണ് അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്റർനാഷണൽ റാമിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ആണ് അവിടെ നടന്നത് ഒരു സംഗീത നിശയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് മൂവായിരം പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന നിശയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് റാമ്പന്റ് ആയിട്ട് എഴുന്നൂറ് പേ
മോദി സർക്കാരാണ് അത് പ്രതിവർഷം അഞ്ച് മില്യൺ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആയിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ പാലസ്തീനിലോട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റും അവിടുത്തെ ഒരു ഒരു സോവറിൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്റ്റേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ലാൻഡ് ഓഫ് പീസ് റെസൊല്യൂഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെസൊല്യൂഷൻ ടു ഫോർട്ടി ടു ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റെസൊല്യൂഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കുക അത് ഇന്ത്യയുടെ നിർബന്ധ ബുദ്ധി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പിന്നോട്ട് പോക്കും നടത്തുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഹമാസിനെ പാലസ്തീനായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഹമാസ് നടത്തുന്ന ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ആക്രമണം പാലസ്തീനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൗഹൃദവുമായി കൂട്ടിക്കൊഴിക്കേണ്ടതില്ല ഇവിടെ ഹമാസ് നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുക എന്നുള്ളതും ആ വിഷയത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേലിനെ ഒപ്പം നമ്മുടെ സൗഹൃദമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇപ്പൊ ഫസൽ കഫൂർ പറയുന്ന കേട്ടു ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധമൊക്കെ ഊതി പെരുപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് അങ്ങനെയല്ല റഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്ന രാജ്യം ഇസ്രായേൽ തന്നെയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ മൊത്തം ആയുധ വിൽപ്പനയുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനവും ഇന്ത്യയായിട്ടാണ് അവര് ചില ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ത്യ വാങ്ങുന്നത് കൂടുതലും പല രാജ്യങ്ങളാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം ഇത് ഫ്രാൻസും യു എസ് അല്ലേ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഫാക്സ് കൂടെ പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിലെ ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള റെക്കഗ്നീഷൻ ആ റെക്കഗ്നീഷൻ റെസൊല്യൂഷനെ ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചരിത്രപരമായിട്ട് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോമിസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ അന്നേ പുറകോട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ജൂ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന് കത്ത് അയക്കുന്നുണ്ട് നാല് പേജുള്ള കത്ത് ജൂ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് പിന്തുണയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് നെഹ്റു പറയുന്ന ഉത്തരം നാഷണൽ ലീഡേഴ്സ് ആർ സംടൈംസ് ചില ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ സെൽഫിഷ് ആവാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാവും എന്നാണ് ആ ഒരു നിലപാടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണം പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ടെൻഷൻസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റ് ഇസ്ലാമിക് രാജ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പിന്തുണ അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഗ്യാദർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നോൺ അലൈൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാലസ്തീനി പറയുന്ന ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് സ്ട്രഗിളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആന്റി കൊളോണിയൽ സ്ട്രഗിളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആന്റി ബ്രിട്ടീഷ് സൈഡിൽ നിന്നിരുന്ന സമയത്തായതുകൊണ്ട് നോൺ അലൈൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവരുടെ പിന്തുണ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നരസിംഹറാവു ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള വിദേശകാര്യ ബന്ധങ്ങൾ ഫോർമലൈസ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഇസ്രായേൽ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ അവരുടെ എംബസി ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യ ഇസ്രായേലിലെ ടെല്ലവീവിൽ ഇന്ത്യയുടെ എംബസി ആരംഭിച്ചു അന്ന് മുതൽ വളരെ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സൗഹൃദപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ലിബറേഷൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്റലിജൻസ് ഉൾപ്പെടെ അമ്യൂണേഷൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള സഹായം ഇന്ത്യക്ക് ഇസ്രായേൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്റലിജൻസിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അമിനേഷൻസിന്റെയും മാംസിന്റെയും കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മുംബൈ താജ് അറ്റാക്ക് ആക്രമണം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്റലിജൻസ് എന്താ പറയാ ഇൻപുട്ടുകൾ തരികയും വേണ്ടി വന്നാൽ കമാൻഡോ പിൻ ഓപ്പറേഷനിലുള്ള പിന്തുണ അവർ ഓഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ഓൾ വെതർ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോഴെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ഒപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തം ഇസ്രായേൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇസ്രായേലിന് ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതും അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് അല്ലാത്തൊരു നോൺ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ അംഗീകരിക്കുന്ന പാലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനോ
മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാനുള്ള ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദം ആഗോള രാജ്യങ്ങളുടെ നിലപാട് എന്തെന്നൊക്കെ ഓരോ സംഭവം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ പരമാവധി ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന നിലയിൽ അതായത് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് പ്രതികാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന മട്ടിലാണോ ഇതിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പരിഹാരവും ഉരുത്തിരിയുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് കരയുദ്ധത്തിലേക്കും മറ്റും പോവാതെ കുറേ അധികം മനുഷ്യരെ നിസ്സഹായരായ മനുഷ്യരെ കൊന്നുകൊണ്ട് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കരയുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല കാരണം ടോട്ടൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബൊംബാർഡ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം അതായത് ബൊംബാർഡ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്രയേലിന് കാഷ്വാലിറ്റികളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് പ്രിഫർ ചെയ്യുകയുള്ളൂ കരയുദ്ധത്തിന് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പത്ത് പലസ്തീനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹമാസ് ടെററിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്ത് പാലസ്തീനികൾ മരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് ഇസ്രയേലിയെങ്കിലും മരിക്കും അപ്പം ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് അവർക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ സ്പെയർ ചെയ്യാനായിട്ടോ ആ മൂടത്തരം ബെന്യാമിൻ നേതാഹു കാണിക്കും എന്നൊരു ഒരു കാരണവശാലും പറയാൻ വയ്യ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് അഭിലാഷ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ചർച്ചയിൽ ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ ഗുരുനാഥന മോഹൻ സാറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോഹൻ സാറ് പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞില്ല കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്രയേൽ ഇന്ത്യയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ വേറൊരു രാജ്യത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പാലസ്തീൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പാലസ്തീൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാലസ്തീൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഒന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് അവർ അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇസ്രയേൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ഇസ്രയേൽ പാലസ്തീൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല അത് 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 ഇറെലവൻ്റ് ആണ് കാര്യം ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നല്ലേ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉള്ള രാജ്യവുമായിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടോ ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യവുമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസിന് വെൽഫെയർ ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സസിന് മെഷീനറീസ് എത്തത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലുമായിട്ട് ചെയ്തു തീർച്ചയാണ് അത് നല്ല കാര്യമാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു രാജ്യവുമായിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ് ഈസ് ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആരെങ്കിലും തന്നാൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ അവസ്ഥയാണ് പാലസ്തീൻ്റെ അപ്പോൾ അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു ഇറെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഇസ്രയേൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പാലസ്തീൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പാലസ്തീൻ്റെ പാലസ്തീൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഈ നീറോ അതായത് റോമാ സാമ്രാജ്യം കത്തി എരിയുമ്പോൾ നീറോ ചക്രവർത്തി വീണ വായിക്കുന്നു എന്നൊരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട് ഏതാണ്ട് അതേ ഒരു അവസ്ഥ കാര്യം ഒരു സൈഡിൽ ബൊംബാർഡ്മെൻറ്റും നൂറുകണക്കിന് നിസ്സഹായരായ ആൾക്കാർ മരിച്ചു വീഴുമ്പോൾ മറു സൈഡിൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചൈനയും റഷ്യയും എല്ലാം കൂടി ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് അത് ശരിക്കും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞവർ റഷ്യയ്ക്കോ ചൈനയ്ക്കോ ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് റോൾ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് റോഡ് ബെൽറ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ട്രേഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അമേരിക്കൻസിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണത് കാര്യം അമേരിക്കൻസ് ആണ് ഈ റോഡ് ബെൽറ്റിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഗാദറി ചെയ്ത് ചൈന റഷ്യ ആക്സിസിനെതിരായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വരാൻ പോകുന്ന ധ്രുവീകരണത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രേഡ് മാത്രമായിരിക്കില്ല ആ ചർച്ച ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇനിയോൺ നടക്കാൻ പോകുന്ന വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് വാറാണ് ഈ ട്രേഡ് വാറിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആർക്കൊക്കെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡ് ഉണ്ടോ അവരുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധം തുടരാനാണ് രാജ്യങ്ങൾ ആ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ബാലൻസിങ് പവർ ആണ് എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ബാലൻസിങ് പവർ വിത്ത് പവർ അതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ അപ്പം ആ ഒരു രാജ്യവുമായിട്ട് ഇസ്രയേലിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്
പരിശീലിക്കാൻ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ആ വെപ്പണുകളുടെ ആയുധങ്ങളുടെ പ്രഹരശേഷി പരീക്ഷിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയയായിട്ട് മാത്രം മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പാലസ്തീൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു നിലപാട് വ്യത്യാസം വരണം റെഡ് ക്രോസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ആംനിസ്റ്റി പോലുള്ള ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഓർഗനൈസേഷനെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണം മീഡിയയെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് യുദ്ധനീതിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മരിച്ചു വീഴുന്നവർ പോലും വെള്ളം കുടിച്ചു മരിച്ചു വീഴുവാൻ അനുഗ്രഹി അനുവദിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്രയേല് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക ചെയ്യേണ്ടത് അമേരിക്കയുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ വട്ടം കറങ്ങുന്ന ഇസ്രയേൽ ഇസ്രയേൽ ചെയ്തു ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പടി വിഴുങ്ങാൻ ആരും തയ്യാറല്ല അമേരിക്ക എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു അത് മാത്രമേ ഇസ്രയേൽ ചെയ്യൂ അമേരിക്ക ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് യു എൻ സംഘടനയായ ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ പറയുന്നു അവർക്ക് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മരുന്നില്ല വെള്ളമില്ല ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള വലിയ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ കാണുകയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗാസയിൽ എന്നുള്ളതാണ് സാഹചര്യം എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള വേണം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ മടങ്ങിയിട്ട് ചർച്ച അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ശ്രീ ഫസൽ ഗഫൂർ ഇപ്പോൾ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ബൈഡനുമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മണിക്കൂറുകൾക്കകം അക്കാര്യത്തിൽ വേറൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ ഉണ്ടാകാം എന്ന് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റാക്കോടുകൂടി അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറബ് ജനതയ്ക്ക് അതാത് രാജ്യങ്ങളിൽ ശക്തമായ വികാരമുണ്ട് പക്ഷെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണുള്ളത് അവർ അമേരിക്കയുമായിട്ടും ഇസ്രായേലുമായിട്ടുമൊക്കെ നോർമലായ റിലേഷൻസ് പുലർത്തുന്നവരാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ജനതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനതയുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങി വളരെ ശക്തമായ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോവാൻ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ നിർബന്ധിതമാകുന്ന കാലാവസ്ഥയുണ്ടോ എൻ്റെ ഞാൻ ചെറിയൊരു തിരുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ നാവ് പഴച്ചോ ഇതാണ് അൻവർ സാദത്തിനെ വെടിയച്ചു എന്നുള്ള ഞാൻ ഹസ്നി ഹറ മുബാർക്കനല്ല അൻവർ സാദത്തിനാണ് ഞാൻ തിരിച്ചും കൂടെ വരാം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ സൗദി അറേബ്യയും ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആണോ ഓക്കെ ആ സൗദി മറ്റേ നമ്മുടെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൗദി അറേബ്യയും ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ബന്ധം അവരുടെ ടൂറിസം മിനിസ്റ്ററിയോടെ വന്നു അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഇപ്പം നിലക്കും എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയുമോ അവിടെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് ലബണനിൽ സിറിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്റ്റിലൊക്കെ നല്ല സ്വാധീനമുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അവിടുത്തെ ജനത വേറെയും അവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ വേറെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഭരണകൂടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പുകളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് അവിടെ നോക്കണം നമ്മൾ ഹൊസ്നി മുബാറക്ക് പോയി പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇയാൾ വന്നു മോർസി വന്നു പിന്നെ സിസി വന്നു അപ്പം അട്ടിമറി മുല്ലപ്പൂർ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ജനത്തിന്റെ വികാരം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടി വരും ഈ തോതിൽ ഇസ്രായേൽ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നല്ല ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി വരും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങൾ അവിടെ വരും ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെ മൊത്തം ഒരു ഫ്ലക്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ടു നേഷൻ തിയറി എന്നുള്ള ടു സ്റ്റേറ്റ് തിയറി എന്നുള്ള രണ്ട് സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനോ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലോ ഫ്രോണ്ടിയറുകളിലോട്ട് യു എൻ മാൻഡേറ്റിലോട്ടോ ഒക്കെ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക ഹാസ് ടു ഗ്യാരണ്ടി എ സെക്കുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നേഷൻ ഓഫ് പാലിസ്തീൻ ആര് ഭരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല അവിടെ പക്ഷേ അത് ആണ് ഇതിനുള്ള ഫൈനലായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും അവസാനത്തെ ഒരു കമൻറ്റ് അവസാനത്തെ കമൻറ്റ് റോമൻ ലക്ഷിക്കോണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കുന്നു സീസറിൻ്റെ തേരോട്ടം നടക്കുന്ന കാലത്ത് മൂന്ന് നേ ട്രയം മുറൈറ്റായിരുന്നു റോം ഭരിച്ചിരുന്നത് സീസർ പോംപി ആൻഡ് ക്രാസർ ഒരു നദിയുണ്ടവിടെ റൂബിക്കോൺ നദി ഇവരെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഈ മൂന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ജനറൽമാർ തമ്മിലുള്ള കരാർ ഇതാണ് റൂബിക്കോൺ ക്രോസ് ചെയ്യരുത് അത് ക്രോസ് ചെയ്താൽ സർവനാശം ഇവിടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം റൂബിക്കോൺ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിൽ അതായത് ഈ ജൂത ജനതയുടെ മേൽ ഹമാസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആക്രമണവും